Hallo, herzlich willkommen zu Folge 24, dürften das sein, ne? Ja. Brennt und Rodan, bewachen ja die Mine. In der letzten Folge haben wir die Mine mehr oder weniger entdeckt. Wir haben von den lokalen Problemen hier erfahren. Was mit dir? Du bist unwichtig, okay. Und du hast nichts mehr zu sagen, ne? Okay, gut. Ach du Heilige. Gucken wir uns mal die Mine an, würde ich sagen, die Folge. Wir müssen auf der anderen Seite herausfinden, was es mit dem ganzen Gedöns hier auf sich hat. Geschenke und der faule Carlo heißen die momentan Quest. Ich gucke mich hier erstmal nur um. Kann man hier vielleicht noch irgendwas finden? Einen wertvollen Pilz? Nein? Okay. Nein, da halt nicht. Aber übrigens, was das mit den Flussbären angeht, das gibt tatsächlich noch eine Quest. Aber erst im zweiten Kapitel. Ich habe auch keine Ahnung, wann wir das beginnen werden. Ich muss sagen, mir gefällt aber die Konstruktion der Mine. Die ist interessant. Die ist mal was anderes. Milch. So. Stimmt, hier kann ich mir einfach alles nehmen, was ich will. Hier ist ja nicht so wie in Elex. Da kriegt man dann direkt wieder die Fresse poliert. Ich sagen, reden wir doch mal mit dir. Du bist der Erste, der sich hier anbietet. Hey, du. Du stehst auch nur im Weg. Aber okay, du willst nicht. Na gut, dann halt nicht. Der will nicht mit mir reden. Was mit dem da? Hey. Das haben auf jeden Fall alle Namen. Deswegen kann es doch nicht sein, dass die jetzt hier alle nicht mit uns reden wollen. Heilkraut. Liegt hier rum. Hier schlafen ein paar von den Budlern, denke ich mal. Und da ist, wie zu erwarten, der Erzhaufen. Also der Karo ist hier aber nicht ordentlich platziert. Muss man ja sagen. Da gibt es erstmal ein paar Abzüge. So, noch zwei Erzbrocken. Mitgenommen, oder oh, hier geht es auch noch weiter. Das ist alles größer als ich dachte, da ist sogar noch ein Erzhaufen. Da ist wahrscheinlich eine Kiste, die so funkelt. Eine Spruchrolle liegt hier noch rum. Ist irgendwas in den Fässern drin? Nee. Und da ist der Hanno. Der legt Feuer nach. Wie es aussieht. Will Warner mit uns reden. Der hier sieht aber aus, als würde er sich wichtig machen wollen. Erstmal ein paar Abzüge. Das ist der Pirs. Kommt hier noch irgendwas auf? Nein, okay. So kann man mit dem wenigstens sprechen hier. Der vom Schmelzofen auch nicht, okay. Ja, und ihr hört es gerade. Da hat man die Schmiede wahrscheinlich über uns gerade. Davor war es unter uns. Denn genau auf diesem Berg sind wir ja drauf rumgetrampelt. Mir ist bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, außer hier hoch, oder? Ich kann auch noch da hinten gucken. Die Orientierung ist ja immer das A und O. Laufen wir erstmal hier hinten rum. Wo fehlt es denn da? Ach du Scheiße, es geht hier noch weiter. Da ist der Lennart. Warum liegen hier einfach nur so Spruchrollen rum und warum? Zum Teufel nimmt die keiner auf. Ich muss sagen, mir gefällt das. Äh womit denn? Ja, womit denn? Gute Frage. Mir gefällt das ziemlich gut, wie die Mine aussieht. Die hat mal was anderes. Ja, das ist nicht einfach nur ein riesiges Loch mit mehreren Ebenen, sondern. So ein Hauptschacht und Nebenschacht hat kurz geruckelt. Wie sind die Waldbären hier runtergekommen? Oh, hier ist nochmal. Ein Mittagessen gratis. Ich habe halt nur Sorge, dass ich jetzt gleich irgendwie... Ah ne, da sind immer noch Menschen. Ich dachte, ich würde jetzt in die Minecrawler reinrennen oder so. Das sieht hier schon wahnsinnig aus. Und da hinten geht es wieder raus. Was? Ah, da ist Präger, mit dem sollen wir sprechen. Nein, lass mich raten. Hier ist die... Ach, da ist der Strand. Leck mich im Arsch nicht im Ernst. Da ist der Strand. Das führt einmal... Ach du Scheiße. Ja, sollten wir mit dem nicht sprechen. Ja, merkwürdige Händler hat ja, Ich sollte meine Erkundung beim Buddler Präger beginnen. Hä? Hey. Hey, du. Hä, hey, der will nicht. Äh... Das ist jetzt minimal doof. Ich hoffe, das... Äh, soll so sein. 
berühmt auf jeden Fall Bier. Da pennt die andere und da hinten ist locker der Faule. Das ist der, den ich mich schon von der Entfernung gesehen hatte aus. Also den aus der Entfernung gesehen hatte. Denn jetzt sind wir hier. Tatsache. Gibt's ja gar nicht. Hier liegt überall Bier rum. Da sind noch zwei Tränke. Und da in der Hütte. Da ist der, der nicht arbeiten will, oder was? Der liegt da rum. Genau. Hm, wieso arbeitest du nicht? Oh Mann, wonach sieht das denn hier aus? Ich bin krank, deshalb arbeite ich nicht. Kann ich dir vielleicht helfen? Heilkräuter besorgen oder einen bestimmten Heiltrank? Echt nett, wirklich, aber du musst zuerst nach Nord mal reisen, denn nur dort gibt es eine Heilpflanze gegen die methanische Grippe. Die habe ich nämlich. Ach, das habe ich, ja, ich, hab ich völlig vergessen. Es kommt ja niemand von dieser Insel runter. Da werde ich wohl doch die vier Wochen abwarten müssen, bis die Krankheit von alleine verschwindet. Wie äußert sich denn so eine methanische Grippe? Willst du einen kranken Mann wohl auf den Arm nehmen, was? Nein, das interessiert mich wirklich. Und? Es, es äh, beginnt mit Gliederschmerzen. Genau, mit Gliederschmerzen. Dann fühlt man sich den ganzen Tag wie ein nasser Sack. Alles Schmerz, der Schädel, die Gliedmaße und zum Schluss macht auch noch der Magenschlapp. Klingt ja eklig. Na, ich wünsche dir trotzdem gute Besserung. Ach komm! Du, das, 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 damit ist es doch jetzt nicht getan. Kadok ist nicht krank, er will nur nicht arbeiten. Vielleicht sollte ich mal Ferodas fragen, ob er mir nicht helfen kann. Wieso der denn? Und noch dazu, wo ist der denn? Ist doch der Feuermagier. Ich habe keine Ahnung, wo der sich befindet. Aber wie dem auch sei, das hilft ja nicht bezüglich dem Problem mit äh, Präger. Der will nämlich nicht mit uns reden. Meine Meinung kennst du ja schon. Hey du! Das hätte er doch besser wissen müssen. Hey du! Das hätte er doch besser wissen müssen. Jetzt gehe ich die mal hier durch. Hey! Die haben nämlich alle einen Namen. Genau das habe ich auch gesagt. Und da ist Präger und der will nicht mit uns reden. Das liegt doch auch daran. Äh. Er ich habe dabei kein gutes Gefühl. Ja, Fischer. Fischer, Fischer, Fischer. Hoffentlich ist er jetzt nicht irgendwie... Irgendwie was kaputt. Will ich nicht hoffen. Für den ist noch mehr Nahrung. Wie gesagt, ich... Äh kann jetzt versuchen, den Ferodas aufzusuchen, den Feuermagier, auch wenn ich gar keine Ahnung habe, wo der war oder ist. Du musst Lennart sein. Auch mit dem wir auch sprechen. Größe. Bitte. Mensch, welche Größe hast du wegen deiner Butlerkleidung? Äh, nee, ich bin kein Butler. Ich bringe euch einen Nachschub von Bomat. Kein Butler, bist du sicher? Ihr glaubt mir, ich bin mir sicher. Ah, kein Butler. Ich brauche aber Butler. Dafür bringe ich dir aber frischen Proviant, Fleisch und auch Wein. Proviant ist nicht schlecht. Neue Butler sind aber besser. Hör zu, Lennart. Zum Mitschreiben. Du hörst mir aufmerksam zu. Gut. Ich habe hier 20 Flaschen Minenwein und jede Menge frisches, leckeres Fleisch für euch. Aber keinen Butler. Nicht einen. Willst du jetzt den Proviant oder nicht? Was für eine Frage, selbstverständlich. Die Jungs werden sich freuen, mal wieder was Frischeres, als den drei Tage alten Scavenger am Spieß essen zu können. Aber den Wein kannst du gleich bei dir behalten. Ihr Neuen habt doch immer die Angewohnheit, euch alles ansehen zu müssen. Dann kannst du bei der Gelegenheit auch gleich den Wein verteilen. Hilft dir vielleicht sogar Freundschaft mit dem Bootland zu schließen. Ja gut, das kann sein, dass wir dann, dann mit ihm sprechen können. Praktisch eine Kleinigkeit, aber seht zu, dass jeder eine Flasche hält. Wir haben hier schon genug Unruhe unter den Leuten. Und noch was. Verteilt den Wein, während gearbeitet wird. Über eine kleine Pause von der Arbeit freut sich der Mensch natürlich naturgemäß weit mehr. Als über eine Unterbrechung seiner Freizeit. 
wenn es sein muss. Wenn es sein muss. Du hast noch irgendwas zu erzählen. Auch du arbeitest in der Mine. Stimmt. An mich hätte ich gar nicht gedacht. Na, da freut er sich. Du kannst mir als Mitglied der Miliz doch locker irgendwas beibringen, oder? Sicher, sobald du zu unseren Truppen gehörst, werde ich dich selbstverständlich unterrichten. Oh Mann, jetzt geht der Quatsch wieder los. Nur aus, so aus Neugier. Welche Talente könntest du mir denn beibringen? Du kannst dir helfen, geschickter zu werden und den Umgang mit der Armbrust zeigen. Doch ohne ausreichende Stärke wirst du nie eine gute Armbrust spannen können. Das solltest du nie vergessen. Moment, die Situation ist doch folgend. Ich soll für dich den Wein verteilen, was ja somit eigentlich die Aufgabe eines Milizionärs wäre. Dein Boss Rodan hat mir zu begrüßen sogar gleich drei Jobs aufgebrummt. Und sie alle klingen für mich nach Jobs für einen Milizsoldaten. Oh, was habe ich seine Sache übersprungen? Ich bin auch keine Viertelstunde in dieser Mine, von der ich nebenbei bemerkt noch nicht mal die Hälfte gesehen habe und habe bereits vier Milizjobs am Hals. Wenn es um eure Pflichten geht, seid ihr im Auf Austeilen jedenfalls ziemlich flink, das muss ich euch lassen. Aber jede Medaille hat zwei Seiten. Wo es Pflichten gibt, existieren auch Rechte. Und wenn ich schon eure Pflichten erledigen muss, dann hätte ich auch gerne eure Rechte. Also entweder du stehst mit die Ausbildung zu oder... Oder was? Oder ja, da könnt ihr euch eure Pflichten sonst wo hinstecken. Ach, du blöffst doch nur. Warum sollte ich? Bummer hat gesagt, bring den Jungs in der Mine diesen Wein und diese Proviantpakete. Genau das habe ich getan. Mein Angebot, euch zu helfen, war eine Freundlichkeit. Aber wenn das hier so einseitig abläuft, verzichte ich gerne. Vielen Dank, da gehe ich lieber wieder zurück ins Dorf. Was ist daran so lustig? Das war mein Ernst. Schon gut, ich glaube dir ja. Ich freue mich nur über die, unsere angenehme Unterhaltung. Wir reden hier schon seit einigen Minuten und nicht ein einziges Mal sind die Worte Erz, Spitzhacke oder verdammt harter Fels gefallen. Du hast ja keine Ahnung, wie selten... Genau. Also gut, ich bin eigentlich auch kein Freund von diesen blöden Regeln. Pfeif mich auf diese ganzen eingestaubten Vorschriften. Aber nur unter einer Bedingung. Schon klar, wie viel Gold verlangst du? Ach was, dein Gold interessiert mich nicht. Ich will nur, dass du es nicht an die große Glocke hängst. Für Rodan sind diese Regeln Gesetz. Er ist da sicher nicht so nachsichtig. Mein Wort, der Unterricht bleibt unter uns. Das will ich auch hoffen. Okay, dann können wir bei ihm was lernen, aber das wollen wir ja gar nicht. So, jetzt wo wir dann Wein verteilen dürfen, oder sollen, können wir vielleicht dann mit ihm äh, sprechen. Das ist quasi sogar eine neue, neue Quest. Ich soll den Wein während der Arbeitszeit alle in der Mine gerecht verteilen. Und dann können wir vielleicht doch mit Präger sprechen. Und was ist das hier? Ist das hier... Oh, Butlerkleidung. Ich kann mir jetzt natürlich trotzdem nehmen, ne? Kann man die überhaupt verkaufen? Ist doch eh nichts wert, oder? Naja. Naja, besser als nichts. So, können wir ja was mitgehen lassen noch. Bisschen Munition, Fackeln, Gold. Ist okay. Bisschen Standard was von allem. Okay. Also die Mine ist relativ lang gezogen. Ich sage, äh, gehen wir mal ins Bett. Schlafen bis zum nächsten Morgen. Ist es richtig, dass ja auch nur drei Milizen sind? Übrigens ist ja hier luxuriös, was ich hier für ein Bett gestellt bekomme. Das ist ja der pure Wahnsinn. Hier dein Wein. Das hat der Kaffee alleine gemacht übrigens. Hier unten trinkt der Nebel übrigens auch ein. Im schlechten Wetter draußen. Ich bin zwar am Dienst, aber probieren werde ich ihn. Ohne mit dem Scheiß. Ja. So. Wie viel haben wir davon noch? 18, ne? Okay. Ja, wie gesagt, es ist hier unten auch neblig. Seltsame Sache. Machen wir eine Pause und erfrischt dich. Erfrischt dich an diesem Bein so rum. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen, gib her. Obwohl ich 
redet Präger dann auch mit uns. Ich verteile gerade lecker Wein. Du hast Wein? Dann aber mal her mit dem Zeug. Ich habe übrigens keine Ahnung, warum manchmal ich nicht mal mit denen sprechen muss, sondern sobald ich in der Nähe bin, der Dialog beginnt. Das ist ein bisschen komisch. Mit den besten Grüßen von Lennart. Wein? Da ist ja der Feierabend doch gerettet. So. Ich wollte dich mal unter vier Augen sprechen, ohne dass uns jemand belauscht. Nächste Quest oder was? Na, worum geht's denn? Ich brauch mal deine ehrliche Meinung. Sieh dir mal ganz genau mein Gesicht und fällt dir irgendwas auf? Du bist scheiße. Äh, eigentlich nicht. Und meine Augen? Siehst du dort nichts Ungewöhnliches? Nein, nichts Auffallendes zu sehen. Hast du auch genau ihn gesehen? Ey, sag mal, was ist denn überhaupt los? Warum stellst du mir äh, diese ganzen Fragen? Ich arbeite nun schon seit vier Jahren in dieser Mine und bis auf die wenigen Wochen Heimaturlaub bin ich noch immer nur in dieser Höhle. Wenn ich mich zum Beispiel wasche und sich mein Gesicht im Wasser spiegelt, habe ich manchmal den Eindruck, dass meine Haut immer weißer wird. Ja, wen wundert es unter der Erde? Und gestern habe ich sogar einen leichten... Einen einen leichten Rotstich in den Augen bemerkt. Ich befürchte, dass ich hier langsam aber sicher zum Albino werde. Nein, mit dir ist alles in Ordnung. Außer, dass ich, außer dass sich bei dir vielleicht ein leichter Höhlenkoller ankündigt. Bevor ich zu Miliz ging, war ich Bauer von Beruf. Immer in der frischen Luft, die Sonne im Nacken und der Wind um die Nase. Das ist doch tot langweilig, haben sie gesagt. Komm zur Miliz, haben sie gesagt. Da lebt man Abenteuer, reist um die Welt und lernt fremde Kulturen kennen. Wenn du dich hier so umschaust, sag mir, hab ich was übersehen? Oder bin ich einfach nur verarscht worden? Sag du mir doch einfach, was du von mir, äh, von mir willst. Ich möchte einfach wieder die Sonne spüren, den Wind, den Regen auf meiner Haut. Und du willst, äh, und wie willst du das anstellen? Ich übernehme deinen Job bestimmt nicht. Du vielleicht nicht, aber Talon wird es. Talon ist ein alter Kumpel von mir, den ich während der Aufnahmeprüfung bei der Miliz kennengelernt habe. Mann, das waren damals vielleicht wilde Zeiten, sag ich dir, <lacht> aber naja, das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls schuldet er mir noch einen Gefallen und den soll er jetzt einlösen. Wo er zur Zeit allerdings steckt, kann ich dir nicht sagen. Du wirst ihn also suchen müssen. Also gut, bevor du mir einen Höhlenkoller bekommst. Danke, Mann, du redest mir mein Leben. Gib Talon diesen Ring, dann sieht er, dass ich dich schicke. Warte mal. Okay, ist sonst noch irgendwas? Nee, ne? Keine Ahnung, wo der sein soll, der Typ, aber das werden wir herausfinden. Warte mal. Oh, was denn du Damage gekriegt? Tolle Nachrichten. Ich habe hier eine Flasche Wein für dich umsonst. Du oh, willst mich wohl auf den Arm nehmen. Äh, nee, hier nimm. Na dann, auf dein Wohl, fremder Wohltäter. So, also an sich geht es hier mit dem Questen doch ganz gut voran. Ach, halt, hier war ja nur der Erzhaufen. Da haben wir da hinten noch ein, zwei Personen. Ich verteile Wein an alle hier. Auch wenn ich seine Flasche dabei hier. Äh, danke. Jetzt gucken wir den beim Wein trinken zu. Und was machst du hier? Nächste Quest. Es geht dich zwar nichts an, aber ich sorge dafür, dass der Schmelzofen am Laufen gehalten wird. Sollte dieses Mordsteil aus irgendwelchen Gründen mal ausgehen, würde es mindestens einen Tag dauern, bis er wieder seine volle Betriebstemperatur hätte. Und wir hinken jetzt schon mit der Produktion hinterher. Und nun lass mich gefälligst in Ruhe. Höhlenkoller? Nein. Wo hat denn sich da jetzt was aktualisiert? Müssen Lieferung? Nein. Hä, hey, hab doch eben gerade Lehrer im Umland. Hab doch eben gerade einen Eintrag bekommen. Ich verteile Wein an alle hier. Auch oh, für dich ist eine Flasche dabei. Hier. Danke. Was ist hier deine Aufgabe? Ich helfe Pierce bei der Arbeit am Schmelzofen. Holz besorgen, Feuer schüren, Erz schmelzen, was uns so anfällt. Aha. 
Was machst du dann noch? Was macht dann noch Pierre selbst? Äh, naja, hat die Aufsicht. Ja, pass auf, dass ich auch alles richtig mache. Was bedeutet, dass du die, ganzen, die ganze Arbeit verrichtest und PS dich den ganzen Tag rumkommandiert? Äh, wenn du das so sagst, klingt das fast auf Sklavenarbeit. Äh, aber du liegst wohl gar nicht so falsch. Im Laufe der Zeit hat mir PS tatsächlich immer mehr Aufgaben übertragen und selbst immer weniger anderen gelegt. Was macht der Kerl da? Der ist gerade runtergefallen, hast du das gesehen? Egal. Jetzt, wo es wo ich so drüber nachdenke, bin ich schon ganz sauer. Ich werde mit meinem Lächeln, mit einem Lächeln über den Tisch gezogen und habe es noch nicht mal bemerkt. Am liebsten würde ich die Kerle eins überbraten. Wenn ich besser kämpfen könnte, hätte ich das jetzt schon gemacht. Aber PS ist viel stärker. Gegen ihn komme ich nie an. Aber Moment, du scheinst im Training zu sein. Wenn du für mich... Ey, warte, warte. Denk doch mal nach. Ich hau für dich PS um. Schön. Und weiter. Komm, bin ich dann weg, lässt er seine Wut doch an dir aus. Du wirst noch härter arbeiten müssen und dir noch häufiger sein Gemecker anhören müssen. Ist es das, was du möchtest? Ich denke nicht. Ja, ich du hast recht. Aber was kann ich denn sonst machen? Ich denke, da wird mir schon was einfallen. Nächste Quest, hä? Ja, wo ist denn das? Wird dir jetzt gar nicht als Quest markiert. Das ist ja seltsam. Kann man mit dem noch irgendwie reden? Nee. Mit dir auch nicht? Nee. Wer ist denn da wieder runtergetorkelt? Ist wieder jemand runtergefallen? War das schon wieder die Healers? Nee, oder? Das ist mir doch kein Scheiß. Mit dem fehlt immer ein bisschen Leben. Der ist schon mal runtergefallen. Nun gut, aber ich in der nächsten Folge werden wir mit Präger sprechen. Hoffentlich ergibt sich dann was, aber wie es scheint, reden die mit einem, nachdem wir den Wein überbracht haben. Also hoffentlich geht dann die Quest mit den Geschenken dahingehend weiter, wenn wir, äh, ja, den Wein überbracht haben. Ansonsten, keine Ahnung, was mit Piers und Hanno hieß er doch, äh, was da jetzt noch passiert. Ich habe, wie gesagt, keinen Tagebucheintrag bekommen. Deswegen keine Ahnung. Dann müssen wir auch noch zu Ferodas. Hm, keine Ahnung, wo der ist. Hätten wir auch wieder aufsuchen müssen. Aber wie gesagt, das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Da werden wir uns weiter um die Butler hier kümmern. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.